大人不是怕陈某人讲的，是道听途说嘛。陈某这儿有样东西，可为证据。大人看出来，画上画的是什么吗？一只羊想吃白菜。哎，这羊是谁呀、啊？羊者，杨二爷。这白菜又是谁呢？隔壁市的雅号就叫小白菜呀。此话当时在长庆巷附近是随处可见。此话出自何人之手，不得而知。可是，他一下就点破了杨乃武和小白菜的偷情关系横征暴敛，刘知县，你眼里还有王法吗？刘西头，你这是欺压百姓，鱼肉百姓，你对得起朝廷吗？你对得起你身上的官服吗？你，你这是贪官污吏，有我杨乃武在，迟早要把你们顶在全斋了。花厅问案，听见没有？退堂，改在花厅问案。我看看好些了吗？嗯，放下吧。今儿还是在这儿问话，希望你能晓得本县的苦衷。别逼着本县，哎，把你再拉到大堂上去，去审问呢？其实吧，其实你这案情，嗯，他就是秃头上的虱子，已经是一清二楚。你招供是这样，不招供也还是这样。哎，本官就是想听听你的供词，大人。该说的，不是都已经说了吗？嗯，你还有一件事情没说呀？砒霜是从哪儿来的呀？大人，好，不说这个话题，换个轻松点的话说。你看看这张画。看看上面画的是什么，大人，这都是那些市井无赖画的。不放不起了，人家为何要这样画呀？这话得从头说起。本县就是喜欢听故事，说吧。当初我和小大是在我继父玉敬天家里面成了亲，因为房屋窄小，久居不便。想要在外面另租房屋居住，正好杨家有一间鱼屋，小大就托人向杨二先生承租，月租是一千文钱。同治十一年四月二十四日，我们搬进了杨家。杨二先生和太太杨詹氏，还有杨家大姐，他们都很喜欢我。杨二先生。还教我琴棋书画
，小大因为在豆腐坊做工，常不在家中，娘家太太和大姐便常留我在家里吃饭。我便叫杨二先生为伯父，太太杨詹氏为伯母，杨家大姐便唤她姑妈。他们待我就像一家人一样。后来有一天。小大突然大白天回来，手上还拿着一张画。你自己看，这是什么？这画的什么呀？连我这个老粗头能看懂，你会看不懂这画是什么意思吗？这是谁画的？无风不起浪，谁画的画没什么可追究的。小大，这都是那些无赖造谣重伤，我和伯父是清白的。搬家。什么？我们在他们养家，再也不能住下去。小大，搬家可以，但你不能怀疑我跟伯父。搬。一定要搬，就是去住牛舍猪圈，也比这里干净。后来，小大的母亲。便帮我们在太平弄王新培家租了一间屋子。同治十二年闰六月，我们搬出了澄清巷的杨家，住进了太平弄的王新培家。你们搬到太平弄以后，杨乃武他常去看你吧？不，从来没有。杨二先生从来没有来过我家。房东王新培可以作证，我也从未去过杨家。这一年多以来。我和杨二先生从未见过面，那是因为葛小大有了戒备。葛小大还经常拿个棍子就回家捉奸。你和杨乃武再想见面，就不方便了。你和杨乃武在杨家耳鬓厮磨了一年零三个月，哎，突然分开，那是何其难耐呀！怎么办呢？最好是葛小大死了。正好，葛小大病了。葛小大病了，被许多人看见了，也没有逃过一双罪恶的眼睛啊！没事吧，小大？
后发生的事情就顺理成章，可想而知了。大人，不是这样的，我和杨二先生是清白的，杨二先生和小大的私怨毫无关系，衙门不能这样冤枉好人呀！冤枉好人？我冤枉好人，你去打听打听。我刘某人坐镇余杭这么多年，我何曾冤枉一个好人呢？可大人，你这次确实是断错案了。你刚才说的完全不是事实。那事实是怎样的呢？这，说不上来了吧？嗯，那你说，葛小大。是不是死于砒霜？是谁给葛小大下的毒？没有别人。那我问你，你的砒霜是从何而来？一定是你的奸夫送给你的吧？那个送给你砒霜的人，呃，不是别人，他就是你的奸夫。你和杨耐武通奸日久。那是整个余杭人人皆知的事实啊！你和杨乃武是通奸在前，谋福在后。大人，你怎么能这么断案呢？本县还用不着你来教我如何断案。冤枉！冤枉我大人！住口！冤枉不冤枉？明儿大堂上见。一会儿该怎么说都记住了吧？上上下下我都给你打点好了，你一会儿进去会畅通无阻。哎，荣金，一会儿可都靠你了，好好说，快去。我是来救你的命的，你靠近点，过来，你过来呀。在传说你谋杀亲夫，这个罪名一旦被坐实了，你就是犯了离伦大案，要判凌迟处死的。你知道什么叫凌迟处死吗？隔壁是。昨天本性好心好意的改在花厅问案，可你逼得本县不得不今天又升起大堂来。本县一般是不用刑的，可需要的时候，一定会用。我再问你一句，给你送砒霜的奸夫是谁？没有，没有什么人给我送砒霜。用刑。他点
什么叫临时出死呢？就是把一个活生生的人光着身子绑在武士上，刽子手拿一把尖刀，先从你的左大腿上割下一块肉来，再从你的右大腿上割下一块肉来，然后从你的左右胸骨上割下两块肉来，再从……哎，你别说，我我不想听，你别说了，一共要割三十六刀，这就叫三十六刀一刃。你想想。一个活生生的人，就这么像骗鱼骗死的，被骗下三十六块肉来，还有比这更可怕的事情吗？啊！啊你你别说了，我不想听，你别说了。如果你交供是杨乃武给你的批装，这样的话，你就不会被问成死罪了。我我要是这么说，岂不是误判了杨先生？杨乃武是举人，大秦有王法，举人是不会被判死罪的。这样一来。杨乃武不用死，而你也不用受那三十六道鱼鳞网。我操！来啊，把葛壁氏的供词念我听听。葛壁氏供人，从前曾与杨乃武同奸，移居后初五日曾到我家，给我一包药，说是治流火的。初九日，小大从豆腐坊回来，我给他吃下去，小大就死了。行了，就这几句就足以定他的罪。你想干什么？啊，别误会，请问您可是杨乃武先生？正是杨某。哦，在下是奉了大人的命令，请杨先生去一趟县衙。是杨某犯什么有违王法的事了吗？哦，没有，没有。呃，县大人说只是请你过去喝喝茶、聊聊天而已。呃，也表示一下对杨先生新中举人的祝贺。呃，那……哎，你带那个什么了吗？呃，县大人说只是请您过去喝杯茶、聊几句天而已。所以就没让在下带来请柬。既然这样，就对不起了。杨某这几天正忙，脱不开身，喝茶聊天的事，下午再去吧。哎，杨先生，平时你跟县大人是心存芥蒂，怎么突然想起来请你喝茶聊天了呢？你说，要是想向你表示祝贺的话。那也应该上门来，啊，哪有请过去表示祝贺的道理啊？该不会是有别的事情吧？算了，我回头已经回了，也懒得去猜。哎，等等等等，来我，这事儿该不会和秀姑有关系吧？哎，秀姑案子到底怎么样了呀？现在外面传的可热闹了，都说葛小大确实是被砒霜给毒死的。就算葛小大是被毒死的，我也不相信是秀姑害的。你看秀姑那文文弱弱的，怎么会害死自己的丈夫呢？我也不相信这是真的。可是，这县大人找你，会不会是因为这件事啊？算了，我没那个闲工夫去跟他。你们有何贵干呢？奉县大人之命，有请杨举人到县衙走一趟。究竟什么事啊？协助查案。协助查什么案呢？葛壁氏谋杀本夫一案。你看，我说是这事儿吧？既然为这事，就请你们回去转告，就说此案与杨某无关，杨某改日。再去登门拜访。杨举人，我上一回是空着手来的，杨举人拒绝前往，无话可说。可是这一次，你必须随我等去一趟县衙。刘某人请杨兄过来，是想把一件事情问问清楚。杨兄和隔壁是小白菜谋杀亲夫一案
是否有牵连？你说你和隔壁市小白菜分开之后，再没有任何来往。十月初五，你去葛家干什么去了？十月初五。这究竟是你恶意编造的欺世谎言，还是道听途说的流言蜚语？十月初五，我何曾去过葛家？你没去过？啊？好，那我就念给你听。说从前曾与杨乃武通奸，移居后初五日，曾到我家给我一包药，说是能治流火的。初九日，小大从豆腐坊因病回来，我给他吃下去，小大就死了。再看看这重点。我给他吃下去，小大就死了。杨乃武，这可不是捕风捉影，也不是道听途说啊，这是隔壁市小白菜这个当事人的证供。看看上面还有他的指印呐。嗯。甚至朝廷参阁我呀！我刘某人稳坐余杭这么多年，你别想红着屁股了。怎么着？认不认？认了吧。杨先生就承认了吧。杨某想说的。只有一句话，刘某洗耳恭听。
这余杭县的县主，真该一人了。南武，你再给我学一学，这刘希同到底是怎么跟你说的？就说，秀姑招供。初五日，我曾到过他家，给了他一包治流火的药。初九日，小大吃了这药就死了，真是一派胡言啊！刘希同说你十月初五去的葛家，可十月初五那天你在哪儿呢？当时你正在南乡。给詹家的外婆除灵呢，那除非你有分身之术啊。我们不管秀姑是怎么招供的，只要我们能把这一点解释清楚，这谣言就不攻自破了。蔡全，老爷，老爷回吩咐，你马上派人把这件东西送到杭州知府衙门去。这什么？杨乃武仗着他举人身份，以为本县撬不动他。我现在就以杨乃武身赦，谋福夺妻之嫌为名，请求府衙革去他举人身份，以便传讯，赶快去办吧。也不是道听途说啊，这是隔壁市小白菜这个当事人的证供。大姐不是说了吗？只要你说清楚，你十月初五人在南乡，不就没事了吗？这个刘希同，我从来看不惯他。我知道你从来没把我刘某人放在眼里，你没犯在我的手里，我不便把你怎么样。今儿你犯在我手里头了，我就让你长长记性。我情愿相信是刘希同那个糊涂蛋，主管一段，睡不成安稳觉了吧？我就是要你睡不成个安稳觉。干嘛呢？今早吃什么？吃铁麻花。你们想干什么？三请啊！杨举人的面子好大，只不过今天可不是请你去县衙喝茶聊天，而是奉命将你捉拿归案。所长，哎，等等等等，这里面肯定是有误会，我们到县衙去说清楚。南武。姐陪你过去。姐，我自己去就行了，你不用担心啊。杨某是新科举人，用这个恐怕不合大清礼法。你昨天是新科举人，今天已经不是了。锁上。哎，你们，我是新科举人，你们大大老天了，你放开我！我一定控告你们！我是举人。彩凤，彩凤，别着急，咱们大清是有王法的，来武不会有事的。可是，可是，他们怎么能用铁链子锁他呢？这个刘希同竟然用一个铁链来锁一个新科举人。彩凤，乃武是无辜的，等衙门查清以后，我就去找刘希同。让他为今天的事情道歉，让他给咱们恢复名誉。你想让本县恢复你的名誉？你今日的无理之举，是杨某人遭受侮辱。等我下堂之后，你要是不给杨某人恢复名誉，我就一定会去福省两级衙门告你。昨天本县已经把小白菜隔壁市的证供念给你听了，今天本县不会再念第二遍了。
，在恢复我新科举人该有的尊严之前，我不想回答你任何提问。杨太武，你别拿你的新科举人的名头说事儿，明白？告诉你，本县已经呈文知府衙门，提请革除你的举人身份。你现在已经不是一个巨人了，只是一个白丁而已呀、啊！哈哈。既然这样，你就该向杨某出示知府衙门的批文。本县的呈文昨天刚刚送去，知府衙门的批文还没到呢。批文没下。你凭什么就对杨某人上司行径？非常事儿，非常做，呃，这是不得已而为之啊！此话怎讲？怕你畏罪潜逃，所以在知府衙门的批文没有下来之前，我当机立断，做出非常之举。真是一个似是而非的，好理由啊！啊，好了。这是大唐，不是茶馆酒肆。本县不跟你斗嘴皮子玩，你要清楚你现在的身份，杀人嫌犯。所以，本县问什么，你就回答什么。如若不然，那你可就是自讨苦吃啊！你不就是想问十月初五日的事吗？十月初五。你给小白菜搁壁室送去什么了？请问，刘知县，我杨乃武可是凡神。你要是个神仙，我刘某人还真奈何你不得呀。既然杨某人是凡人，那么杨某。有何来分身之术？什么意思？十月初五日，杨某人在南翔为詹家外婆除灵，又怎么可能分身出来去葛家送什么毒药？嗯，好了，杨某已经回答了你的提问，这场闹剧。该结束了吧？告辞。等等，十月初五，你人在南乡，那只是你一面之词。本县还要核实啊。那就把葛壁氏带上堂来，与杨某当场对质。带葛壁氏。大人。该说的我都说了，为什么还要过堂？你是说了，可没说实话呀。大人，我说的都是实话。是实话？是实话。我问你，杨乃武是哪天去的你家？是十月初五吗？大声点儿，是不是？是。杨乃武，是不是给你带去了一包药？是不是给你带去了一包药？有。听不见，大声点儿。有。你丈夫葛小大。是不是吃完了药就死了？大人，是不是？大声说！是。小姑，你怎么能如此不判？十月初五，我哪里去要过你啊？伯父，伯父，你说，我杨乃武与你无冤无仇，你怎么能如此不判于我？伯父，伯父，对不起，伯父，对不起，对不起，伯父，伯父。哎，兄姑，你醒醒，你醒醒，你和他说清楚，我没去找过你，我没去找过你呀、啊。
养奶我，嗯，你看看，把人家隔壁室吓得都昏过去了。你可是一点怜香惜玉之情都没有啊！不，他分明是把隔壁室带回牢房。杨乃武，你现在还有何话可说？不，刘大人，他分明是在误判好人。等等，等等等等，他刚才叫我什么？称呼我为刘大人是吧？彩泉，杨乃武。本县与你认识这么多年，我还是头一次听见你称本县为大人，真是，真是荣幸的很呐！啊，怎么样？经过刚才的对峙，你心里那点底气应该是彻底没了吧？刘西东，刚才隔壁是。明明是在误判好人，你，这应该是你严刑逼供的结果吧？住口！住口！住口！你跟我住口！杨乃武，你看看这大堂之上，这刑具是一应俱全，本县。从来不滥用刑罚，但我还是那句话，用不用刑，本县说了不算，得你说了算。圈套，这一定是个圈套。刘继同，你如此断案，是何居心？是何居心？是本县没有耐心了。杨乃武，我再最后问你一句：招还是不招？无中生有，无中生有。杨某绝不认罪。好，好，大刑伺候。彩凤。来了，啊！说说到信儿，我放下手中的农活就来了。到底出什么事儿了？乃武，乃武他淹死了。舅爷来了。啊，乃武怎么了？这有你在，这事儿就一定能说清楚。来，坐下说。啊！啊！你们先走，都别管，等我要等。杨乃武十月初五的时候，明明在我的外婆家给我外婆除灵，他怎么可能去给别人送砒霜？还有，你们放心，咱们只要能证明杨乃武十月初五人在哪儿，衙门就得放人。我就不相信这件事说不清楚。九爷，我们今天请你来，一是想让你给乃武作证，这二呢，我们想到县衙去禀诉。这大清王朝的王法你清楚，女人不许头撞衙门的，所以请您来就是。好了，谭大姐，不用说了。杨乃武受冤枉，我替他据成禀诉，那是义不容辞的事儿。这样，我既做报告也做证人
，咱们这就去衙门走一趟。我就不相信救不出杨乃武。我手。